こんにちは板垣です、えー、今日はですねまた新しく買ってしまった山道具、えー、こちらですね、えー、山岳用テント、えー、プロモンテの VL24 というのを新しく買いました、えー、今日はですねこれの試し張りをするのに、えー、わざわざ山梨県の、えー、道志の森キャンプ場までやってまいりましたここで、えー、このテントね一回家で組み立てたことはあるんですけども、えー、屋外で初めて、えー組み立てていたいと思いますでまずは、えー、これもう別売りのものになるんですが、まあ、プロモ同じプロモンテの、えー、グラウンドシートというのを敷きましょう、まあ、グラウンドシートなくても大丈夫なんですが、えー、こういうね下が槍とかになってて、えー、テントがねこう傷んだりするのを予防するためにグラウンドシートを敷きますまあこんな感じですねもう単に敷いただけ<笑>えー、あとはこの四隅にね、えー、ペグを打って固定していきます。はい、まあペグを打ってもですね、そんなにこうピンピンに張ったりするようなもんじゃないと思うので、えー、一応、えー、固定するためということでペグを打ちました。さあではいよいよテント本体ですね。えー、っと中身を出すと。このようにテントの本体、そして、えー、外にかけるフライシートというのが入ってますね。まずはこのテントの本体を、えー、敷きます。まあこんな感じでグラウンドシートに合わせて、えー、ダランと敷いてます。そして次に、えー、テントの骨組みの、えー、ポールを差し込んでいくんですが。えー、風がねすごい強い山の上とかでは、えー、先にこうさっきのテントの本体にペグを打ってからポールを、えー、差し込むという方法もあるみたいですが今日は、えー、風は全くないのでとりあえずポール差しちゃってテントをね自立させたいと思いますこのポールを広げるとこのようにですね結構勝手に勝手にねこう。バッテンにね。形になってあるんですね。4本の長いポールがこういう真ん中で集まっててこういう状態傘みたいな状態ですね。ここにスリーブという袋状の部分があるので。このサスだけですね。えー、こうなってますね。この袋に。お先が丸くなっているのですごく入れやすいですこうやって入っていくとそうするとなんともうテントっぽい形になったじゃないですかねそしたら次はこの、えー、屋根の部分を、えー、上のポールに固定していきますまず真ん中は、えー、こんな風になってて、えー、ここのね透明のこの上の白い透明のところに入れて引っ掛けるだけですね。片手じゃ難しいな。えー、ここに、ここにずらして入れて、もうこれで固定ができます。ね。こんな感じでテントになってきましたね。続いては、えー、他の部分ですが、これがね、結構楽しいんですよ。このように、逆だねじってあもう虫がねじってつけるようになってるんですねでこういうちょっと特殊なフックをここにかけてこう回すとパチンと止まるのでこれを繰り返していくだけですねこれを入れて間違えた入れて回すと同じように。はい、これでとりあえずテントが立ちました。えー、ね、このテントも軽いので、このままこうやって持ち上げて乗れるぐらい軽いですね。じゃあ今度はテントを止めるペグも打っていきます。えー、本体にペグを打とうと思ったんですけれども。えー、今日はグラウンドシートを、ね、使用しててそのペグがあるので、えー、とりあえずそこに引っ掛けるような形で、えー、共有することにしました
、えー、それでは仕上げですかね、えー、この、えー、フライシートをかけていきますはいこんな感じですかねそしたら、えー、このフライシートと、えー、テントをドッキングしますね普通にこのようなベルトくらいな、えー、普通にこのようなベルトねこう見慣れたパチンって止めるやつがあるんでこれで止めておきますちょっとこう上から見ると、えー、全体的にちょっとズレもあるのでそういうのを修正していきますはいあんまり変わらなかったですけどもで、えー、このテントにもこのような、えー、針砂がついてて、えー、こう風でね飛ばないようにくくりつけたりするんですけども、えー、今日は、えー、風が吹くようなねとこじゃないのでこの針砂はとりあえず、えー、ほっときますね山の上だったらこれをこう大きな岩にくくりつけたりするやつですねそれでは記念すべき初入場行ってみましょうまずここを開けてさらにテント本体を開ける感じですねおおこんな感じでじゃあ入りますお邪魔しますおお下はねおつおつして痛いですけどもちょうどいい大きさですねやっぱ一人が一人はこんくらいがいいな、えー、中だからだとこんな感じですねちょっと分かりづらいですけども、えー、まあ大人一人だとねかなり広々です一応これ二人用なのでキツキツですが二人で寝ることもできますねはい、さらにですね、えー、このフライシートの前の部分、えー、入り口の部分にこうペグを打つことによってですねここにですね、えー、前室というスペースができますね、えー、これ雨なんか降った時に、えー、ここにですね荷物を置いたり、えーまあ、登山靴を置いたり、えー、ここでねあの調理なんかもできるという素晴らしいスペースがここにできてこのテントはね割とこの前室がえー、広く作れるテントでもありますね、えー、細かいところで言うと、えー、この青い線のところはベンチレーターこの、ね、空気が通るようになってて中はメッシュになってますでここ、えー、カーブになってるので、えー、ここから水が雨でも入らないようになってますねさらに逆入り口と逆の方には、えー、もっと大きなベンチレーターがついてます、えー、このように、えー、穴になって、えー、テントの中は繋がってますねでこの穴もこうやって巾着状にこう締められるんで、えー、ここだけ締めて空気だけ通るようにしておくというベンチレーターですね。はい、ということで、えー、VR24 立ててみました、えーっとですね、初めて買った山岳用テントですけども、えー、いいもんですね、まあ、今回撮影しながらだったんで多少時間かかりましたけどももうちょっと慣れてくるともうバサバサっとねすすぐに建てられるもんだと思いますでプロモンテの、えー、山テントだとですね今 VR25 っていう黄色いタイプのものが出てるんですけども、えー、わざわざ私は、えー、VR24 この赤いのを買いましたでねこの赤はやっぱり、えー、気に入ってます、まあ、今年中は無理かもしれないですけども、えー、早くねこのテントを山の上でも、えー、デビューさせたいと思います、えー、とりあえず以上 VR24 の、えー、初めてビラキでした<音楽>